仏教と量子力学宗教と最先端科学がたどり着く先は同じなのかもしれません今回は一般的には水と油のように相反すると思われる宗教と科学が同じことを示唆しているという事実についてお話しします仏教は現代の科学と調和する数少ない宗教の一つであると言えます一般的には科学と宗教は敵対するものとみなされますが仏教の開祖釈迦が理解した宇宙の原則が現代の物理学によって発見された事実と一致するとしたら古代の記録によれば最も早く悟りを開いた人物がいましたその人物は釈迦でした彼の悟りは他の仏教徒とは異なり特別なものとして仏教学と呼ばれていましたしかしその教えは正しく伝えられず誤解が広まりましたこの事実は釈迦の悟りつまり宇宙の原則が一般の人々には難解であったことを示していますでは釈迦が悟りによって具体的に何を理解したのでしょうか現代の科学が明らかにした驚くべき原則と釈迦の理解について深く探求しましょう仏教には長い歴史と多様な宗派が存在し多くの日本人は学校でこれらについて学んでいます実際多くの日本人にとって仏教は最も親しい宗教の一つであるかもしれませんもちろんキリスト教も日本に存在しますが仏教はより身近に感じられるでしょう多くの場合寺を訪れる機会が多いのではないでしょうかまた正月には寺で初詣をすることも一般的ですこのように私たちは毎日無意識に仏教と関わっていますしかし仏教の教えについて実際にどれだけ理解しているでしょうか仏教は文字通り仏の教えですここで言う仏とは特別な悟りを開いた人物すなわちブッダを指しますしかし現在日本で普及している大乗仏教は釈迦の教えにインドや中国などの地域の思想が加えられ変容しています本質的に釈迦の教えは非常に論理的で霊的な要素にはほとんど触れていません釈迦は輪廻や死後の世界神などの超越的存在についても議論していませんでした現代の科学者と同様に釈迦は未知のものについて言及せず物事の真の意味を理解すること隠された事実や自分の運命に気づくことを強調しました釈迦が悟ったとされるこの世界の仮想的な性質は当時の科学の基準では説明が困難であったでしょうしかし彼の教えと最先端科学との間に見られる一致は彼の洞察が現代の科学と調和する可能性を示しています簡単に述べると釈迦は静寂の中で瞑想し宇宙の根本的な真理に触れたと伝えられていますしかしその深い悟りのメッセージを他人に伝達するのは困難であったとされています約2600年前科学技術未発展の時代仮想現実という抽象的な概念を他人に伝えることは一層難しかったのです現代でも仮想現実の理解は限られた人々にとどまっておりこれがその説明の複雑さを示していますそれゆえ最初は釈迦も他人に悟りの内容を伝えるのは無理だと感じていたとされていますが後に彼は悟りを広めることが自分の使命であると認識しその考え方を変えました例えば釈迦は当時の人々に理解できる形で超弦理論やバタフライ効果のような現代の概念を空や縁起のような比喩を用いて説明を試みたりしました仏教の教えで最も基本的な概念の一つは空ですこれは釈迦の言葉世界は空であるという考えから由来しており何もないように見えても何かが存在するという独特の世界観を示していますさらに仏教の色即是空空即是式の教えは物質とと空が互いいに等しいことを表しこを表ています。これを簡潔に説明すると現代のディスプレイ技術を考えてみてくださいあなたが現在見ているディスプレイ画面は無数の
小さなピクセルから構成されていますこれらのピクセルは美しい風景やキャラクターを作り出すために特定の色の光を放ちますこのピクセルの例から物質色と空は互換性がありどちらも存在の異なる側面を表しています科学の視点からも空の概念は徐々に理論的な根拠を持つようになっていますこの世界が何でできているのかという永遠の疑問が科学者としても釈迦としても空という概念につながっています物質を細分化していけば最終的には最新の物理学の理論によりその本質が明らかになるでしょう私たちの周りのあらゆる物質は一般的には原子や分子で構成されていると広く受け入れられています例として水は H2O という分子で2つの水素原子と1つの酸素原子から成り立っているとされていますだからといって全てのものが物質であるわけではありません例えば光や熱音などは物質ではなくまた人間の精神も物質的なものではないとされていますではこれらのものは何からできているのでしょうか物質の基本的な構成要素原子もさらに細分化すると原子核と電子から成り立っており原子核はさらに陽子と中性子で構成されこれらもまたさらなる小さな粒子クォークから成り立っていますですので実際には物質はこれらの基本粒子または素粒子から構成されていますこの事実は光が実際には光子という粒子から成り立っていることを含みますさらに熱や音も素粒子や原子の動きや振動に関連していますその他電磁力や重力も特定の素粒子が影響を与えていますこのような考えにより宇宙は最終的には素粒子で構成されていることが明らかとなりますそして現代の理論物理学では全ての素粒子はさらに小さな線または紐から成り立っているとされていますこの理論は超弦理論として知られておりまだ完成には至っていませんが多くの物理学者に受け入れられていますこれらの紐は現時点で観察することはできませんこれらは非常に小さく11の次元を持っているとされ具体的な物質ではなくあくまで概念ですしかしこの概念は私たちの宇宙の基盤を形成しています超弦理論が正しいとすれば全てのもの私たちの体も含めてこれらの小さな紐から成り立っていることになります光は光子という素粒子で構成されていますそしてその光子も紐なので我々の目に映る風景も本質的にはこの紐でできていると言えますそしてその紐の振動によってさまざまなものに変わることができるのです一方仏教の教えにはこの世の全ては空という考えがありますがこれと非常に似ていると言えますエルビン・シュレーディンガーをご存知でしょうか量子力学である波動力学シュレーディンガーの方程式そして有名な思考実験シュレーディンガーの猫を提唱しましたノーベル賞も受賞し量子力学の第一人者ですしかしシュレーディンガーは量子力学が嫌いだと言い残し物理学者を辞めてしまいましたもしかしたら量子力学の研究を突き詰めていった結果あることに気づき研究をやめてしまったのかもしれません最近の事例の中でジョン・ホイーラーという物理学者が後の量子コンピューターの発展に大いに貢献するデイビッド・ド・イッチなどの多くの学生に影響を与えました彼は言いましたもともと全ては粒子であると思っていたついで全ては場であるとの考えに変わった現在では全ては情報であると考えている粒子に対する理解は共有され場の概念は特に現代の物理学でよく表現されていますしかしホイーラーの最終的な結論全ては情報であるこれが何を意味するのでしょうか実際この宇宙に無限は存在せず時間とエネルギーの最小単位があります超弦理論によると宇宙に存在する全てのものの最小単位は紐だとされていますこの紐の長さはプランク調以下で観察することは不可能ですしたがって紐の存在は計算を通じて確認できます
現実では情報または数式の形でのみ存在しますこれは物質は情報に過ぎないことを意味しますこの考えは量子力学を研究した多くの人々によって受け入れられており世界が仮想現実である可能性を指摘しています量子力学に関連する宇宙の本質や心理学的な概念は物理学者から哲学者宗教の教えに至るまで共通しています例えばシュレーディンガーや釈迦も同様の視点を持っていました量子力学によれば観察されるまで物の状態は不確定で宇宙が数学的に構築されている可能性が高いですこの考えはニック・ボストロムマック・ステグマークその他の学者にも支持されています彼らは宇宙の法則が数学的であることを示し数学的宇宙仮説を強調していますこれは宇宙が数学的に構築されており情報であるとすると超高性能コンピューターと適切なマスタープログラムで宇宙を再現することが可能であることを意味します釈迦も宇宙の本質を悟りこの世界が仮想現実であると認識しましたしかし悟りを開いた後彼は一時的に死を考えましたがその後全ての苦しみから解放され至福の状態を享受しました仏教の修行僧も悟りを開くことを究極の目的として厳しい自己規律と修行を行います修行者が悟りの瀬戸際に立ち向かう困難は生き地獄と表現されるほどでその苦しみは計り知れないものですしかしこの極限の状態を乗り越えることで彼らは真の悟りを開くのです仏教においては全ての人が死後仏になるとされていますしかし特別なケースとして激しい修行を経て生きている間に悟りを開く人も存在しますこれこそが仏教の世界でブッダと呼ばれる存在すなわち覚醒したもののことを指しますでは彼らが何から目覚めるのでしょうかそれはこの現世からの脱却です死後私たちは悟りこの世界が仮想現実であったことを理解しますしかしこの中には生きている間にこの事実に気づく者例えば釈迦のような人もいます彼にとって仏教の教えは死後に仏となるかもしくは生きている間に悟りを開くことで仏となる道を示すものです全ての人が真の世界に目覚めることができるというのですこの成仏とは仮想現実からの解放そして全ての負担からの自由を意味します全ての制約が取り除かれることで全ての苦しみから解放されるのです釈迦はこの世界が仮想現実であることを悟りましたが彼は一生を通じて自分を神格化することはありませんでした彼はただの人間として生まれ生きそして亡くなりました他の宗教とは異なり彼は性の重要性を強調していましたこれが釈迦がむしろ哲学者とみなされる理由かもしれません仮想現実について最初に論じたニック・ボストロムもまた哲学者でした哲学と物理学の究極の目的地はもしかすると同じ地点につながっているかもしれませんこのような興味深いテーマをこれからもお届けしていきますもしまだチャンネル登録していない方はぜひとも登録をお願いしますそしてあなたの感じたことや思ったことをコメントでシェアしてくださいそれでは次回の動画でまたお会いしましょう最後までご視聴いただきありがとうございました。